వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి ఈ క్లాస్లో నేను సెకండరీ డేటా అనే ఈ టాపిక్ని నేను తెలుగులో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సెకండరీ డేటా అంటే ఏంటి సెకండరీ డేటా ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ బై సమ్ అర్లియర్ ఏజెన్సీ అంటే అంతకుముందు ఒక ఏజెన్సీ దీన్ని కలెక్ట్ చేసింది కలెక్ట్ చేసిన ఒక డేటాని పెట్టుకుంది బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అండ్ అనలైజ్డ్ బై అనదర్ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ యూజ్ అంటే ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ వేరే ఆర్గనైజేషన్ లేదా ఒక ఇండివిజువల్ ఒక వేరే ఒక ఇండివిజువల్ దాన్ని యూజ్ చేశారనుకోండి ఆ డేటా సెకండరీ డేటా అయిపోతుంది దాన్ని సెకండరీ డేటా అంటారు దెర్ ఆర్ సెవరల్ సోర్సెస్ అంత అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ డేటాని కలెక్ట్ చేసింది లేదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెన్సస్ ఫార్మ్లో డేటా కలెక్ట్ చేసింది పెట్టుకుంది ఒక సిఎస్ఓ కానీ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ కానీ డేటా కల డేటా కలెక్ట్ చేశారు దాన్ని పెట్టుకున్నారు ఒక దగ్గర ఒక రికార్డులో మెయింటైన్ చేశారు ఆ డేటాని నేను యూజ్ చేశాను లేదా ఇంకొక పర్సన్ యూజ్ చేశారు ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంది ఇంక వేరొక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంది అలాంటి డేటాని సెకండరీ డేటా నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాను అనలైజ్ చేసుకుంటున్నాను నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సో సచ్ డేటా ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెకండరీ డేటా అటువంటి డేటాని సెకండరీ డేటా అంటారు ఓకే దీనికి రెండు సోర్సెస్ ఉన్నాయి పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్ అన్పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్ ఓకే పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్ చెక్ చేద్దాం పబ్లిష్డ్ సోర్స్లో గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ అలాంటివన్నీ వస్తాయి అసలు పబ్లిష్డ్ సోర్స్ అంటే ఏంటి పబ్లిష్డ్ సోర్స్ అంటే కొన్ని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి ఏం చేస్తాయంటే స్టాటిస్టికల్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాయి దేని పర్పస్లో అంటే కొన్ని సోషియల్ ఎకనామిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా స్టడీ చేస్తుంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ ఎలాగుంది వ్యాప ఒక నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది లేబర్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎంత బెనిఫిట్ అవుతున్నది ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని సోషియో ఎకనామిక్ పారామీటర్స్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఒక ఒక స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కానీ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లోని వాటి ఆ డెవలప్మెంట్ పారామీటర్స్ని ఇండికేటర్ని పరిశీలించడానికి ఈ ఈ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా డేటా కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలి దాన్ని చూసి ఎంత గ్రోత్ వచ్చింది లేకపోతే ఎంత మనం ఇంకా అడ్జస్ట్ చేయాలి ఎంత గ్రోత్ని పెంచాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నిటిని కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ కొంత డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి అలా డేటా కలెక్ట్ చేసే కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి అవి ఏం చేస్తాయంటే స్టాటిస్టికల్ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాయి దేని రిలేటెడ్గా కలెక్ట్ చేస్తాయి అంటే ఒక బిజినెస్ ట్రేడ్ లేబరు ప్రైసెస్ కన్జంప్షను ప్రొడక్షను అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్కమ్ హెల్త్ పాపులేషన్ అలా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సోషియో ఎకనామిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి వాళ్ళు డేటాని కలెక్ట్ చేసి అండ్ దేర్ పబ్లిష్ అండ్ దేర్ ఫైండింగ్ పబ్లిష్ దేర్ ఫైండింగ్స్ అలా డేటా కలెక్ట్ చేసి దాని యొక్క ఫైండింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ఒక స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్లోని తయారు చేస్తారు ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఎలా చేస్తారు మంత్లీ కానీ క్వార్టర్లీ కానీ యాన్యువల్లీ కానీ వాళ్ళు ఆ డేటాని పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు కలెక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటారు అలా పబ్లిష్ చేసి కలెక్ట్ చేసే పబ్లిష్డ్ సోర్స్లోని కొన్ని సోర్సెస్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అవి ఫస్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఇందులో మెయిన్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి డేటా కలెక్ట్ చేయడానికి వాటి ఆర్గనైజేషన్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను వాటి గురించి స్టాటిస్టికల్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ సిఎస్ఓ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఇప్పుడు దీన్ని ఆఫీస్ అని పిలుస్తున్నారు నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆఫీస్ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఇవి ఇవన్నీ కూడా రెండు రెండు ఈ రెండు కూడా సిఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఈ రెండు కూడా మోస్ట్ ప్రామినెంట్ డేటా కలెక్ట్ చేసే సంస్థల్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆ రెండు సంస్థలు ఇవి ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా కలెక్ట్ చేస్తాయి దాంట్లో పబ్లిషిడ్ పబ్లిషిడ్ కూడా చేస్తాయి డేటా కలెక్ట్ చేస్తాయి వాటితో కూడా పబ్లిష్ చేస్తాయి పబ్లిషిడ్ సోర్స్ కింద వస్తాయి ఆఫీస్ ఆఫ్ ది థర్డ్లీ థర్డ్ వన్ చూడండి ఆఫీస్ ఆఫ్ ది రిజిస్ట్రార్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ వీళ్ళు కూడా డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు ఇంకా రెండు సోర్సులు ఉన్నాయి చెప్తాను చూడండి అవేంటంటే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ వారు కూడా డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా తర్వాత లేబర్ బ్యూరో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ వీరు కూ
ఓకే తర్వాత రెండోది ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ రెండోది ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ వీళ్ళేంటి యుఎన్ఓ కొంత కొంత ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫారెన్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో వాటిలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు అందులో ఒకటి యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాయి అవి ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ రెగ్యులర్గా వీళ్ళు కూడా రిపోర్ట్స్ తయారు చేసి పబ్లిష్ చేస్తారు ఓకే ఇవి వీటిని కూడా వేరే ఆస్పెక్ట్స్ మీద చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మీద వాళ్ళు ఏవైతే ఒక గ్రోత్కి ఎకనామిక్ గ్రోత్కి వాటికి సంబంధించి సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి వరల్డ్లో ఉండే కొన్ని పారామీటర్స్ని కంట్రోల్ చేసి వాటిని వాళ్ళు వాటి మీద వాళ్ళు డేటా కలెక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తారు వాటిని ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ అంటారు ఈ మూడు జనరల్గా ఇంకా ఉండొచ్చు ఈ మూడు మెన్షన్ చేస్తాను ఇక్కడ తర్వాత సెమీ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్స్ సెమీ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి కొన్ని లోకల్ బాడీస్ సచాస్ డిస్టిక్ బోర్డ్స్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డేటాని కలెక్ట్ చేసి కొన్ని వైటల్ ఈవెంట్స్ మీద అంటే కొన్ని పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్స్ మీద సోషియో ఎకనామిక్ క్యారెక్టర్స్ మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటాని కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని పబ్లిష్ చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ డిస్టిక్ బోర్డ్స్ కానీ అలాగా అలాగే బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పబ్లిష్ చేసిన సోర్స్ని గవర్నమెంట్ సెమీ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్ సోర్స్ అంటారు అలా పబ్లిష్ చేసిన వాటిని సెమీ అఫీషియల్ పబ్లికేషన్స్ అంటారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్ చూడండి ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఈ పర్టికులర్ ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ కూడా మనం సెకండరీ సోర్సెస్ కింద మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఆ ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కలకట వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసే కొన్ని ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ వాళ్ళు కానీ సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అని సిఎస్ఐఆర్ వాళ్ళు ఐసి ఐసిఏఆర్ వాళ్ళు ఎన్సిఆర్టి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కొంత డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు పబ్లిష్ చేస్తారు అలా పబ్లిష్ చేసే వాటిని ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ అంటారు రైట్ అలాగే కొన్ని యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిష్ న్యూస్ పేపర్స్ బుక్స్ మ్యాగజైన్స్ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్లోకి వస్తాయి అంటే ప్రైవేటు సంబంధించిన కొంతమంది గవర్నమెంట్ కాకుండా ఉండే గవర్నమెంట్ సెమీ ఆ సెమీ అఫీషియల్ అఫీషియల్ కూడా సెమీ అఫీషియల్ కూడా కాదు అలా కాకుండా ఉండే కొన్ని పబ్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ తర్వాత ఇండివిజువల్స్ రీసెర్చర్స్ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా డేటాని కలెక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేస్తే అటువంటి డేటాని ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ అంటారు రైట్ సో ఇవి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు కమ్ టు ద అన్పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్ అన్పబ్లిష్డ్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి సో ఎవరైతే డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారో లేదా డేటాని పొందుపరుస్తారు ఒక డైరీలో కానీ ఒక లెటర్లో కానీ బయోగ్రఫీస్లో కానీ ఆటోబయోగ్రఫీస్లో కానీ చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు కొన్ని డైరీస్లో కానీ లెటర్స్లో కానీ అన్పబ్లిష్డ్ బయోగ్రఫీస్ కానీ ఆటోబయోగ్రఫీస్ కానీ వీరన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు కొంత డేటాని పొందుపరిచి ఉంచుతారు అలాంటి డేటాని మనం కనుక తీసుకుని వాడామనుకోండి మనం మనం ఏదో ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక ఇండివిజువల్ ఒక వ్యక్తి కానీ లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఆ డేటాని యూజ్ చేసి అనుకోండి అది కూడా సెకండరీ డేటా అవుతుంది అవి పబ్లిష్డ్ సోర్స్ కాదు అవి పబ్లిష్ అవ్వలేదు అన్పబ్లిష్డ్ బట్ ఈవెన్ దెన్ సెకండరీ డేటా కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కొంత డేటా స్కాలర్స్ దగ్గర అంటే ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటుంది ట్రేడ్ అసోసియేషన్స్ దగ్గర ఇండివిజువల్స్ దగ్గర డేటా ఉంటుంది ఆ డేటా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ప్రైమరీ డేటా కింద కలెక్ట్ చేస్తారు అనమాట అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కలెక్ట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఒక రికార్డ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు పేపర్స్ మీద కానీ డైరీస్ మీద కానీ ఏదో సమ్ చిన్న స్మాల్ స్కేల్లో వాళ్ళు దాన్ని డేటాని పొందుపరుస్తారు అటువంటి పొందుపరిచిన డేటాని అన్పబ్లిష్డ్ సోర్స్ అంటారు ఇవి అన్పబ్లిష్డ్ సోర్స్ కింద వస్తాయి రైట్ సో సో పబ్లిష్డ్ సోర్స్ అన్పబ్లిష్ సోర్స్ ఇవి రెండు కూడా సెకండరీ డేటాకి సోర్సెస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సెకండరీ డేటా ఇప్పుడు ఈ సెకండరీ డేటాకి తీసుకునేటప్పుడు మనం కొన్ని ప్రికాషన్స్ని పాటించాలి కొన్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు సెకండరీ డేటాని యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్స్ని మనం పాటించాల్సి ఉంటుంది చూడండి అది ద ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ చెక్
అప్పుడు ఏం చేయాలి డేటా ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది దాని యొక్క అది రిలయబులా కాదా కలెక్ట్ చేసిన డేటా కదా మనం తీసుకుంటాం అంటే ఒక ప్రైమరీ డేటా ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది ఆ ప్రైమరీ డేటాని మనం మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సెకండరీ డేటా అయిపోతుంది అటువంటి ఒక కలెక్ట్ చేసిన డేటా సూటబుల్గా ఉందా రిలయబుల్గా ఉందా మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి మనం స్టాటిస్టికల్ సర్వే మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైతే స్టాటిస్టికల్ సర్వే చేస్తున్నారో వాళ్ళు అది సర్వే చేసి స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే డేటా రిలయబుల్గా ఉందా సూటబుల్గా ఉందా అనేది మనం చెక్ చేసి ఎగ్జామిన్ చేసి తీసుకోవాలి రెండో పాయింట్ రెండో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇదేంటంటే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ టీమ్ షుడ్ చెక్ వెదర్ ద డేటా ఈజ్ సఫిషియంట్ ఫర్ ప్రజెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీన్ని ఒక విధంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అప్ టు డేట్ డేటా అనేది అప్డేట్ అయిందా లేదా అప్డేట్ అయిందా లేదా సో సఫిషియంట్గా ఉందా లేదా మనకి డేటా సరిపోతుందా ఆ డేటా అనేది మనం ప్లాజిబిలిటీ సఫిషియంట్గా ఉందా లేదా ఎంతవరకు మనకి అది అప్డేట్ అయి ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి రిలయబులా సూటబులా కాదా రిలయబులా కాదా సూటబులా కాదా కన్సిస్టెన్సా కాదా అప్డేట్ అయిందా లేదా ఈ పాయింట్లు మనం మైండ్లో పెట్టుకొని డేటాని మనం కలెక్ట్ చేసి దగ్గర పెట్టుకోవాలి అటువంటి డేటాని సెకండ్ డేటా అంటారో ఆ సెకండ్ డేటాని తీసుకునేటప్పుడు ఈ విధమైన ప్రికాషన్స్ని మనం తీసుకోవాలి అర్థమవుతుంది కదండి హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద సెకండరీ డేటా సెకండరీ డేటా గురించి నేను ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అందరికీ అర్థమైన అనుకుంటుంది చాలా ఈజీ టర్మ్స్లో మీరు ఎగ్జామ్స్లోని రాయచ్చు ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ